ஹாய் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிட்டி யூனியன் பேங்க் பற்றி ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிட்டி யூனியன் பேங்க் சவுத் இந்தியன் பேங்க் ஆர்பிஎல் பேங்க் ரிசல்ட் அப்டேட் ஆகும்போது நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லணும் அந்த வகையில் இது பேங்க்கை பற்றின பதினோராவது வீடியோ இந்த பேங்க் வந்து ஒரு வட்டார வங்கி அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரை மட்டுமே சார்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ரீஜனல் பேங்க் கேவிபி எல்பிபி மாதிரி அந்த ஊரின் வளர்ச்சிக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மூவர் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு அதாவது நூற்றி பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்காரும் சந்தானம் ஐயரும் கிருஷ்ணர் ஐயர் அப்படிங்கிற சேர்ந்து தான் ஆரம்பிக்கப்படுறாங்க தொடர்ந்து இவங்கள சிறப்பாக அந்த நகரத்தில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே வருது தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த ஊர்களையும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடை விட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டில் அதாவது கர்நாடகில் மொதல் பிரான்ச்சை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்போ வரைக்கும் இந்த பேங்கோட பேர் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கும்பகோணம் பேங்க் அப்படின்னு தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பயன் மாற்றம் அடையுது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதில் தான் தி சிட்டி யூனியன் பேங்க் அப்படிங்கிற தற்போதைய பெயர் வந்து பெயர் மாற்றமாக அடையுது தற்போதைய தலைவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா காமக்கொடி இருக்கார் இவர் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து ஒரு ஒம்பது வருஷமாக தலைவராக இருக்கார் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிறப்பாகவே இந்த வங்கி வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கருதுனாலும் இந்த கோட்டர் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க இது மோசமான விஷயம் ரீஜனல் பேங்க்னு சொல்லும்போது கேவிபி எல்பிபி சிவிபி அப்படின்னு சொல்லும்போது இது மற்ற எல்பிபி கேவிபி மிக மோசமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த பேங்க் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு பட் ஒரு நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்குது அது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் குறிப்பாக ரெண்டு ரெண்டு எண்ணங்கிறத வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க புரியும் இன்னையிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே வாங்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த பங்கோட விலை தான் என்னென்னு காட்டுமே தவிர எங்கே போகும் என்ன டார்கெட் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெக்னிக்கலும் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு டேர்னிங் எங்கே இருக்குது எங்கே டார்கெட் போகும் எங்கே கேப் ஃபில்லிங் இருக்குது கேப் டவுன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதையும் கற்றுப்போம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பங்கோட விலை எவ்வளோனா நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா பத்து காசுன்னு இருக்குது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபான்னு பெருசாக பலூன் ஊதி நூற்றி பத்து ரூபா அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அஞ்சு ஆறு ரூபா நாற்பத்தாறு காசு அப்படிங்கிறது இபிஎஸ்ஆக இருக்குது பத்தொம்பது ரூபா அறுபத்தி ஏழுங்கிறது பி இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ கண்டிப்பாக வரும் நாட்கள் குறையும் அப்போதைக்கு நம்ம வாங்கலாம் பிபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழுன்னு இருக்குது இதோட டிவிடன் பார்க்கும்போது முப்பது காசு ஐம்பது காசு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க கடந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் இரண்டு தடவை டிவிடன் வந்து ஒரு ரூபாயாக மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஏற்கனவே சொல்லிக்கிங்க ரீஜனல் பேங்க் இல்லையா இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை வந்து ரைட் இஷ்யூ உரிமை பங்கு மூலமாக தன்னுடைய கேபிட்டலில் ரைஸ் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க கேவிபி எல்பி பண்ணுற மாதிரி இவங்களும் ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க இப்போ ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் எழுபத்தி மூணு கோடி எழுவத்தி மூணு லட்சம் பங்குகள் இருக்குது மொத்தமே பப்ளிக் இருக்கு யாரும் ப்ரொமோட்டர் அப்படின்னு கிடையாது பப்ளிக்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒரு முப்பது கம்பெனி இது என்ன பப்ளிக் சொல்கிறீங்களே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் நாம தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் ஒரு இருபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்குது வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து இருபது புள்ளி ஏழு ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க அதுக்காக நம்ம வழக்கமான லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு நாலு புள்ளி ஒன்று மூணு சதவீதம் மற்ற மற்ற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மற்ற நிறுவனங்கள் தனிநபர் அப்படின்னு இந்த பங்கில் மொத்தமாக முதலீடு செஞ்சுருக்காங்க இதில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த கோட்டருக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் நட்டம் ஒரு பங்குக்கு ஒரு ரூபா இருபத்தொம்பது ரூபா வந்து நட்டமாக காமிக்கப்பட்டதுனால என்ன காரணம் இது நட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது பார்க்கலாம் ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோட்டருக்கு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மொத்தமாக ரெவன்யூ பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மூலிமா வந்த ரெவன்யூ இது போன காலாண்டை பார்க்கும்போது மூணாவது காலாண்டுக்கு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இரு கோடி தான் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இதே மார்ச்சோட கம்பேர் பண்ணும்போது தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு கோடியிலேருந்து நல்ல வளர்ச்சி தான் ஒன்றும் மோசம் இல்லை ஆனாலும் நெட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நட்டமாக இருக்குது என்ன நட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் எலாபரேட் இந்த கோட்டரை மட்டும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஃபிகர் வரும் இந்த பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் மில்லியன் இருக்கிறனால என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தி
இந்த கோட்டர் மட்டும் தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி என்ன மாதிரி வாரா கடன் அப்படிங்கறது முக்கியம் அதை விட முக்கியம் வேற ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு அதை நம்ம போய் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போய் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா புரியும் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் கொடுங்க டெக்ஸ்ட் கொடுங்க இல்லையா அப்படியே காப்பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மட் மாதிரியும் ரிசல்ட் தப்பாயிடும் ஸோ காசா எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அவங்க காட்டியிருக்காங்க காசாவை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த நிதி ஆண்டுக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தெட்டு கோடின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் மட்டும் காசா மொத்த டெபாசிட்டில் காசா மட்டும் ஒம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தி கோடி அப்படின்னு காட்டிங்க இது இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் போன நிதி ஆண்டுக்கான வளர்ச்சி அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க தற்போது வந்து நம்ம ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இந்த வேலையில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் காசா இருக்குது காசானால் என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இந்த நிதி ஆண்டுக்கு வந்து கடந்த முடிஞ்சு போன நிதி இருபதுக்கு பத்தொம்போதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி கோடி மொத்த டெபாசிட்டில் காசா மட்டும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதாவது பதிமூணு கோடி ரூபாய் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் எஸ்பி அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ரிமைனிங் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி வந்து டம் டெபாசிட் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் மேலே இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது குறைவாக இருக்கனால கையில் வந்து அதிகமாக பணம் செலவு வேணாங்க வாய்ப்பு இருக்குது கடன் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி தான் இருக்குது பட் போன நிதி ஆண்டுக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்பிஏ நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி பதிமூணுன்னு இருக்குது இது ஒரு நெகட்டிவ் போர்ஷன் நெட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரொவிஷன் பார்த்தா உங்களுக்கு ஏற்கனவே கோட்டருக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் போன நிதியாண்டுக்கு ப்ரொவிஷனே முந்நூற்றி பதினஞ்சு கோடி அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது பாருங்கள் இரநூத்தி முப்பது முந்நூறு நானூற்றி பதினேழு முந்நூற்றி பதினஞ்சு அப்படி பார்த்தோன்னா இதே நானூற்றி பதினேழு இருந்திருக்க வேண்டிய இடத்துல எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி அந்த நானூற்றம்பது கோடி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஏறுனதுனால என்ன ஆச்சுன்னா ஓவராலாக ஒரு பங்குக்கு வந்து இது நெகட்டிவ் ஆகிருக்கு ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு பார்க்கலாம் எவ்வளோ வந்து வருவாய் சம்பாதிக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமாக செய்யக்கூடிய வருவாய் பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு கோடி அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா அதே இன்ட்ரெஸ்ட் செலவினங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கிட்ட ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தான் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னா செலவினங்கள் கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வேல்யூவேஷனுக்கு உள்ளே போகலாம் வேல்யூவேஷன் பொறுத்தவரைக்கும் சிட்டி யூனியன் பேங்க் நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாய் பத்து காசு எழுபத்தி நாலு கோடி பங்கள் ஒம்போ நைன் தௌசண்ட் காட்டுது நம்ம ஒரு தடவை உறுதிப்படுத்திக்கலாம் எஸ் கேபிட்டல் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஃபேஸ் வேல்யூ ஒரு ரூபாய் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறதுன்னு போட்டுட்டோம் எவ்வளோ செலவினங்கள் போட்டுட்டோம் ஸோ ஐநூற்றி ஐம்பது ஆறு கோடி ரூபாய் மொத்தமாக வருவாய் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்கம் டேக்ஸ் கழிச்சு நானூற்றி எழுபத்தி ஆறுன்னு இருக்குது ஸோ டெப்ரிசியேஷன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணல என்ன காரணம் அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்டிச்சர் கொடுக்காதனால நம்ம அப்படியே விட்டோம் ஸோ டென்மல் வேல்யூ வந்து ஐந்து மடங்கு இருக்குது இது ஐந்து மடங்கு இந்த வங்கிக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் இருந்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி கோடி ரூபாய் இருக்குது டபிள்யூஎஸ்சிசி பதிமூணு பர்சன்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாரோயிங்ஸ் அப்படியே எடுத்திருக்கோம் ஒரு புது முயற்சியாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நட்டம் சம்பாதிச்சனால அதர் லைபிலிட்டியும் என்பியும் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் வழக்கமாக டிசிஎஃப்ல இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறது இல்லை முதல் முயற்சியாக செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேஷில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்படியே ஃபிகரை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னா மொத்தமாக இது கையில் எவ்வளோ பணம் வச்சிருக்கோம் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது கோடி ரூபாயின் இருக்கு என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு ஸோ இந்த இந்த அமௌண்ட் அப்படியே போட்டோம் அந்த ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் வந்து நெட் பர்சன்ட் வேல்யூ இன்ட்ரன்சிங் வேல்யூ வந்து அந்த எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு மூணு கோடி பங்குகளில் வந்து வகுத்தோம் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் ஸோ நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் வந்து இருபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் வேல்யூவாக காட்டுது இது தற்போது வைக்கக்கூடிய வேலையில் அண்டர் வேல்யூலையும் முப்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்லையும் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இப்போ நம்ம ஏர்னிங் பவரில் போய் பார்க்கலாம் சேம் டீட்டெயில் அப்ளை பண்ணுறோம் எந்த மாற்றம் கிடையாது ஐந்து வருடம் ஆவரேஜாக என்னென்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது இங்கே நம்ம வந்து பத்து டு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா பாரோவிங்ஸ் எடுப்போம் மற்ற ஃபிகர்க்குலாம் சேம் அப்படி பார்த்தோன்னா பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்குது ஸோ எட்டு பர்சன்ட் க்ரோத் அப்ளை பண்ணால் ஏழு ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று நெட் என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ நெட் அமௌண்ட் அப்ளை பண்ணோம் ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுன்னு கட்டுது ஒரு பங்கின் விலை வந்து வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு
அப்போ ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து டாப் அப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் கோடியே பெரிய ரிஸ்க்கில் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது பிரின்சிபலும் வராமல் இருக்குது இனிமேல் வர இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கும் அதே தான் நீடிக்க போகுது அப்படின்னா தற்போது வரை கியூ ஒன் ரிசல்ட் வந்து மிக மோசமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பங்கை வச்சுருக்கோம் எச்சரிக்கை இந்த ஒரு விஷயம் தான் நான் ரொம்ப மோசமாக கவனிக்கிறேன் வைத்திருக்குகள் எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம் நம்ம நம்ம வந்து டெக்னிக்கலில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரியும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்குறோம் இப்போ விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம வழக்கமான விஷயம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன காரணம்னு பார்க்கும்போது நான் ஒரு நாற்பதாயிரத்தி எட்நூறு முப்பத்தி கோடி ரூபாய் வந்து டெபாசிட் வந்து பாரோங்க ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அட்வான்ஸ் கொடுத்தது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால அந்த ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த நாலாயிரம் கோ நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஏழாயிரம் டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப பெருசு அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வந்து டோன் டெபாசிட் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வந்து எஸ்பி அக்கௌண்ட் ஐநூறு அப்படிங்கிறது வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ அதில் வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா மு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் வந்து அவங்க கையில் வந்து செலவினங்கள் பண்ணணும் ஸோ எஸ்பிக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி கொடுக்கும் கரண்ட்டு கொடுக்க தேவையில்லை வாங்கின ரெண்டாயிரம் கோடி கடனாக வந்து நூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் வந்து வட்டியாக கட்டுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ஒவ்வொரு அவரிடமும் அவங்களுக்கு கூடுதல் செலவினங்கள் இந்த ஏழாயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தை அவங்க எங்கேயும் முதலீடு செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு முந்நூற்றி அறுபது கோடி ரிட்டர்னாக கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டையும் கூட்டி கழிச்சோம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடி ரூபாய் இவங்க கையில் வந்து ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டும் கூடுதல் செலவினங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க வேண்டிய இடத்துல கிட்டத்தட்ட இரநூறு கோடிங்கிறது நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆகுது ஸோ தோராயமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஃபிகரும் ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டையும் கூட்டி ஒம்பதாயிரத்தில் நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து கூடுதல் இந்த அமௌண்ட்னால செலவினங்கள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா இந்த பங்கின் விலை நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வந்து நம்ம மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டின் இருக்குது ஸோ அதே டிசிஎஃபில் வந்து சேம் அமௌண்ட்டை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன வருது அப்படின்னா நூற்றி நாலு ரூபாய் இன்ட்ரன்சிங் வேல்யூ ஆகும் அதிலிருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணோன்னா எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் தான் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸாக கட்டுது ஸோ இந்த பங்கு வச்சுருக்கோம் விற்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலை புதிதாக ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வாங்காமல் இருக்கோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரேட் வரலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டெக்னிக்கல் உள்ள பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் டெக்னிக்கல் பொறுத்தவரை இந்த பங்கு எங்கே இருந்து நம்ம டெக்னிக்கல் விழுந்துருக்கு அப்படின்னா மார்ச் பதினாறாம் தேதி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எண்பது ரூபாய்ங்கிற ரேஞ்சிலேருந்து விழ ஆரம்பிச்சிது தொடர்ந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்க அழகாக ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துட்டு மேலே போயிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு தெரியுது இதுக்கு மேலே வந்து பிரேக் ஆகி பிரேக் அவுட் ஆனால் ஃபர்தராக மேலே போகும் அப்படி இல்லாமல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லை இங்கே ஆகலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே தான் வரும் அப்படி அந்த வகையில் இதை வந்துருச்சு இப்போ இதை பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா அடுத்த வர நாட்களில் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு இந்த இந்த சார்ட்டுக்குன்னு ஏழு நாள் தான் டைம் இருக்குது இந்த ஏழு நாளில் மட்டும் இது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபர்தராக ஃபால் ஆக நிறைய வாய்ப்பு அப்படி இல்லைன்னா இது திரும்பி எவ்வளோனா நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம ட்ரெண்ட் லைனில் போய் பார்க்கலாம் என்ன காட்டுதுன்னு பார்த்தலாம் ட்ரெண்ட் லைனில் வந்து நான் இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் உள்ளே போயிட்டேன் சிட்டின் பேங்க் கொடுக்கும்போது டே ஒன்று எடுத்துக்கோங்க கேண்டிலில் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க ட்ரெண்ட் லைன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்கே லோ ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் அங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லோவில் போய் நீங்கள் கொடுத்து ட்ராக் பண்ணுங்க ட்ராக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேலை மிச்சம் அதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரெண்ட் லைன் எடுத்துக்கோங்க எங்கே ஹை இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த ஹையிலேருந்து ரீசெண்டாக வந்த ஹையை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இழுத்து ட்ராக் பண்ணுங்க இதுக்கு நீங்கள் வேணால் கலர் வந்து க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபர்தராக ஃபால் ஆகும் அங்கே நம்ம கேம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஏற்கனவே பாருங்க இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்து திருப்பி மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை உடச்சிட்டா மேலே போகும் வந்துருச்சு இதை உடச்சா கீழே போகும் திரும்பி சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே போகுது இந்த இடத்துல உடச்சா மேலே போகும் தொட்டுட்டு திரும்பி கீழே வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல உடச்சிட்டா என்ன வர நாட்களில் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பங்கு கண்டிப்பாக கீழே வரும் அப்படி உடையில அப்படின்னா திருப்பி என்ன ஆகுனா மேலே போகும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே நூற்றி நாற்பத்தேழு பார்த்தோம் இங்கே நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுங்க